Ya vimos esta situación de lo que sucede afuera del Instituto Nacional Electoral. De hecho, no es el primer episodio, ya fueron varios en que se presentó la gente de Morena, específicamente Félix Salgado Macedonio encabezando un grupo. Lo acompañó Raúl Morón también, ambos buscando que se les devuelvan sus candidaturas. Ya escuchábamos la actualización de Raúl Morón. Falta la de Salgado Macedonio para el Estado de Guerrero. Sin embargo, claro que hay opiniones al respecto. La de usted, la de usted cuenta mucho. Sumemos la de quienes también han estado apreciando esta situación y califican lo que han estado viendo, específicamente Javier Martín Reyes, quien es académico del Centro de Investigación y Docencia Económica, experto en Derecho Constitucional y Política Judicial, a quien le agradezco que nos esté acompañando y veíamos que tiene un escrito ahí presente a la situación, a lo que vimos de Salgado Macedonio, ver si nos pudiera extender un poco más en esta columna colaborativa que se pudo leer durante este fin de semana, en relación a lo que hemos estado experimentando, que señala justamente usted que pues se está poniendo en evidencia la actualidad que vive el Tribunal Electoral, que como muchos calificaron, pues pateó el balón de vuelta para el Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, eh, Francisco? Pues un, un gusto estar aquí contigo y con todo el, el auditorio. La verdad es que este es un caso, déjame ponerlo así, está complicado mucho y quizá de una manera muy innecesaria. Y explico muy rápido cuáles son los antecedentes eh, de, de, del caso. No, Aquí lo primero que habría que decir, Francisco, es que la ley electoral es extremadamente clara. No, Lo, lo que nos dice la ley electoral es que cualquier precandidato que haya ganado el proceso interno de selección, como sería el caso de Félix Salgado Macedonio en Guerrero o de Morón en el estado de Michoacán, y que no presentan el informe donde dicen qué recursos utilizaron para sus precampañas, de dónde vinieron, cómo se gastaron, en pocas palabras, no cuál es el conjunto de financiamiento que les permitió hacer la precampaña. Bueno, cuando eso sucede, nos dice la ley electoral, las sanciones que no pueden ser registrados como eh, eh, candidatos. ¿no? Eso fue lo que le pasó tanto a Félix Salgado Macedonio como a Morón. El INE hizo una investigación, encontró lo que todos ya sabemos, que ellos sí fueron precandidatos, que sí hicieron precampaña y que en consecuencia estaban obligados a presentar el informe y no lo presentaron. El INE, la autoridad administrativa, hizo lo único que podía hacer, que era imponerles la sanción de la cancelación de este, de este registro. Tanto Félix Salgado Macedonio como Morón, como propio Morena, impugnan ante, ante el Tribunal Electoral. Y lo que hace el Tribunal Electoral, Francisco, es una solución, déjame ponerlo así como muy salomónica. Porque por un lado, confirman que en efecto, Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón sí fueron precandidatos, que sí hicieron de gastos de campaña, que sí estaban en consecuencia obligados a reportarlo, y que no lo hicieron, y que en consecuencia tienen que ser sancionados. Pero también lo que dice el Tribunal Electoral es que ese artículo que está en la ley y que dice que la única sanción para la no presentación del informe es la cancelación, hay que interpretarlo de otra manera. ¿no? O sea, es decir, pensar que no solo se puede cancelar la candidatura, sino que quizá en algunas circunstancias se puede poner una sanción menor, como podría ser una amonestación o una multa. Entonces, lo que hace el Tribunal Electoral, en vez de decirnos cuál es la sanción que se le tiene que poner a Félix Salgado Macedonio y a Morón, y en consecuencia resolver el fondo del conflicto, lo que hace es regresarle el asunto al INE y le da nada más 48 horas para que vuelva a sesionar. Lo que estamos viviendo ahorita, no después de esa sesión del viernes donde decidieron esto, y después de la notificación formal al INE que se realizó ayer, al parecer después de las seis de la tarde, pues es que durante estos dos días, durante hoy y mañana, el INE tendrá esa nueva oportunidad de valorar las infracciones tanto de Salgado como de Morón para ver si procede la cancelación o si procede una sanción menor. Francisco, ese es un poco el, el, el panorama de lo que estamos viviendo. Escuchábamos durante el inicio de este espacio informativo en un enlace con nuestro compañero Antonio Jiménez, entrevistó a Mario Delgado y el dirigente de Morena señala que los hechos de donde se está basando esta determinación fueron publicaciones en redes sociales que de ahí están señalando que sí existió la precampaña, que hay que señalar que fue parte también de lo que atrajo la sanción hacia estos dos aspirantes a candidatura específicamente, pero... 
pese a toda esa situación, pues no deja de estar hablándose académico en el marco de la ley, ¿no? Parece que quieren decir que hay cosas que sí entran en la ley y otras que no, aunque son justamente lo que está plasmado en la misma. Y mira, yo te diría, Francisco, lo que está diciendo Mario Delgado es, es, es una cosa que sorprende por la franqueza que lo dice, porque no olvidemos que el principal argumento que tenían Félix Salgado Macedonio, Morena y el propio Mario Delgado es que Félix Salgado Macedonio jamás fue precandidato, que jamás hizo precampaña, que no gastó un peso y que en consecuencia no tenía que reportar absolutamente nada. Entonces, ellos están reconociendo que hubo una voluntad por parte de ellos para violar la ley, para simular, para engañar a las autoridades y para hacer un fraude a la, a, a la ley. Entonces, que ahora reconozcan que sí cometieron no estas infracciones y que nos digan, bueno, oye, mira, es que sí, pues no informamos y no transparentamos y no, de, no dijimos de dónde vino el dinero y no dijimos en qué gastamos, oye, pero no seas malo, ponnos una sanción este menor, pues sí, o sea, sí mentimos, no presentamos absolutamente nada, sostuvimos esa mentira ante los tribunales, pero pues mira, nada más unas publicaciones de Facebook, a mí me parece algo que políticamente de verdad es muy revelador y jurídicamente lo que están haciendo ellos es que nunca tuvieron voluntad de presentar el informe dentro del plazo eh, eh, establecido y están reconociendo que, a final de cuentas, su argumento estaba basado en una, en una simulación. El no presentar un informe de gastos de campaña, Francisco, es una infracción gravísima. Por eso la ley misma, como tú bien dices, es la que dice que no procede el registro de candidaturas. ¿no? Entonces creo que si uno ve lo que se discutió el viernes en la sala superior, si uno revisa tal cual no la sentencia, lo, lo que dice, queda clarísimo que el Tribunal Electoral sí le está mandando la señal tanto al INE como a los partidos, como a toda la ciudadanía, de que este tipo de infracciones son, son muy graves. Y yo creo, si me preguntas, Francisco, creo que el INE tiene todos los elementos para valorar estas circunstancias particulares, sobre todo en el caso de Félix Salgado Macedonio, y volverle a cancelar la candidatura. Porque esta omisión no es una mera formalidad. De nueva cuenta, este es el insumo más importante para realmente poder tener transparencia y rendición de cuentas de un tema increíblemente complicado para cualquier democracia, que, que es cómo se financian y cómo se pagan las, las elecciones, tanto al interior de los partidos políticos como las elecciones eh, constitucionales. Entonces, esto que dice Mario Delgado, de verdad, creo que es, es muy revelador, pero al mismo tiempo muy preocupante, Francisco. En esta opinión de la que yo hacía referencia, publicada ayer en, en Reforma, para ser específico, preguntarle, porque hay una parte que señala que el presente episodio nos ofrece un buen retrato del actual estado del Tribunal Electoral. Si nos pudiera ampliar un poco esta perspectiva que tiene de lo que está permitiendo ver justamente la situación de estas candidaturas. Eh, mira, Fresco, yo creo que ahí lo, lo, lo que escribíamos y hemos venido diciendo ya desde hace algún tiempo, es que es un tribunal electoral ¿no? que de alguna manera lo que ha terminado haciendo desde 2016, ¿no? noviembre de ese año hasta la fecha, que fue cuando entró una nueva integración de la Sala Superior, pues de alguna manera es resolver con de conformidad con los intereses del partido político que esté eh, dominando. Antes de la elección del 2018, ¿no? recordaremos que hubo muchas sentencias del Tribunal Electoral, como subir al bronco a la boleta, echar abajo el los lineamientos de cancha para y demás, que de alguna manera beneficiaban al PRI. Hoy parece que la mayoría de las y los integrantes del Tribunal Electoral han tomado muchas decisiones que favorecen eh, a Morena. Ahí está el caso de los nuevos partidos políticos, que solo entraron los aliados de Morena. Ahí está el de la multa millonaria del fideicomiso por eh, por los demás. Ahí están los casos de las, de, las, de las mañaneras. Y sí es muy revelador que quien hoy es presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, es precisamente uno de esos magistrados que siempre o sistemáticamente han tratado de favorecer al poder el turno, ¿no? Y decíamos que es muy revelador que en la cabeza de lo que es probablemente el segundo tribunal más importante del país, solo por debajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haya asumido una actitud de una defensa vehemente de Félix Salgado Macedonio, que es una persona que con toda claridad Francisco ha violado la ley electoral y tiene que ser sancionado, ¿no? Entonces sí decíamos, preocupa mucho que a la cabeza tengamos ¿no? a una persona que más que argumentos jurídicos lo que toma son posiciones eh, políticas y que termina defendiendo a quienes violan eh, eh, la ley. ¿no? Entonces, por eso, de alguna manera, no lo que decíamos, 
Pues esto no es algo novedoso, esto es algo que viene de atrás y quizá el mejor ejemplo de los problemas que tiene el Tribunal Electoral es precisamente la posición que asumió el presidente Vargas durante la sesión del viernes. Serán horas largas para algunos, tal vez pase rápido para otros, pero lo que resta es esperar. Muchas gracias por habernos compartido su perspectiva y la opinión en este caso y estaremos al pendiente de lo que se pueda derivar y próximas opiniones que usted tenga al respecto, que me parece bastante valiosa porque pone una perspectiva que debemos entender todos en cuanto a la materia de leyes se refiere, leyes electorales. Muchísimas gracias por habernos acompañado y esperemos tener otras ocasiones para platicar con usted. No, hombre, yo encantado de, de acompañarlos y, y como dices, pues son temas muy importantes, ¿no? Veremos qué decide el INE, qué decide el Tribunal Electoral y, y aquí estaremos, por supuesto, pendientes. Encantado de, de, de acompañarte, Francisco.